Une fois de plus père, je me confie à vous Comment réagir quand j'aperçois mes frères se comporter comme des fous Devrais-je me taire, laisser les choses se faire Mais j'en ai plus qu'assez, assez de voir son côté toutes ces mères Les années passent, les tragédies elles ne s'effacent pas La haine est de nos jours plus forte que la loi Les faibles subissent, les forces s'enrichissent Les valeurs morales disparaissent, la race humaine J'avoue s'éloigne des bonnes pistes J'ai cru apercevoir 5 heures plus tôt si jeune Abattre 7 heures pour quelques dollars On tourne la page, qui donc entend Pleurer cette petite sur sa fierté bafouée Depuis que d'elle ils ont abusé Le système les entraîne et ce jusqu'à ce qu'ils comprennent Que ce pourquoi ils luttent N'en vaut pas la peine, est-ce l'argent qui fera deux des hommes Le livre la force de tout le monde, c'est visuel Nowadays you know it's all about the money People trip and they start to act funny Oh, it's mad when it's going on and on Nowadays you know it's all about the money People trip Le royaume des rêves, la réalité t'assiège Assis sur un siège, engouffré dans les transports en commun Comme chaque matin pour gagner ton pain Tu connais le refrain, c'est toujours la même chose Ça devient vraiment morose Comment mettre un terme à tout cela ou du moins une pause Dans les journaux, les emplois font de plus en plus défaut Un faux ou un tox, à toi d'en juger sur ces mots Dis-moi, travailleras-tu, travaillera-t-elle Autant de questions qui nous interpellent Mais il prévaut d'y prêter l'oreille à l'écoute d'une jeunesse Visitée par le stress Qui lance un SOS d'amant détresse La bouteille à la mer est jetée Le message est lancé Matelot dans la vie active Il te faudra naviguer Afin que tes rêves deviennent une réalité tangible Car sur cette île, rien n'est impossible Pourquoi les différents basés sur la couleur perdure Prière après prière, les espérances se heurtent à ce mur La peur de l'autre est bien souvent fatale À un point tel que l'homme devient un animal Ces cris résonnent dans ma tête Pour toutes les fois où par des actes déplacés Certains firent naître les préjugés Comment peut-on demander le respect Si de l'étiquette violence, nul ne se défait Face à la réalité de tous les jours à laquelle on est confronté Né à né, œil pour œil, temps pour temps le malheur des uns fait le bonheur de certains Mais pour nous, l'avenir reste incertain Dans la vie, il y a des hauts Il y a des bas, j'en ai vu de haut Tomber vraiment très bas pour ne pas rester en bas À toi de faire ton choix Car à chaque jour, à chacun son combat No, no, no need to share uh, the screen, but uh, I think the issue right now is that your mic is off. It's uh, muted. New episode of It's Story Live. My name is Yuri, and I'll be your host in this podcast. So uh, every week we receive people from the entertainment industry from all around the world. And uh, today I'm very proud 
to receive parlor social. So uh, I'm not sure if your mic is on. I know I saw Desi and Rick rapidly, but I'm not sure if they can hear me. Oh, they seem like having a little bit of uh, difficulties. That shouldn't be long. Uh, but just in the meanwhile, that gives me, uh, I, I heard a voice. No, that wasn't it. No. Okay. So, uh, yeah, I, I think your issue, uh, Desi and Rick, is that you're sharing your screen. So you should just uh, end that screen sharing. Stop presenting. You see that green uh, button? Stop sharing. It's in the middle. Uh, right above. Yeah, just a little bit at, at the middle of the screen. Oh, ils sont déconnectés. Okay. But uh, just in the meanwhile, I'll introduce them. So uh, Parler Social is a duo uh, that's composed of Desi Diloro and Ricky Pajot. So Desi is a singer-songwriter uh, with a voice that will get straight to your soul, basically. And uh, Ricky is a producer, composer, and I, I would call him <laughs> master of keys and accordionist, uh, renowned around the world. So hi, both. How are you? Hey, how are you? How are you nice to see you. Very good. Nice to see you, too. Very hey, good. So, uh, yeah, very good. Very good. So we are enjoying the, the confinement. Yeah. Yes. So, so You're enjoying uh, the confinement? I yeah. don't know about us. We don't know about the So how's the weather in L.A.? It's warm. It's good. But, you know, we're stuck inside, so we can't do anything. So okay. it's kind of crazy. But, you know, it's all right. We're being safe, so that's okay. Yeah, yeah, exactly. That, yeah. That's really what's uh, essential. So uh, I was just introducing uh, both of you um, mm -hmm. just uh, before you came in. And... Yeah. Um, uh, also, one thing that I'm very proud of, the, the reason is because you guys are coming from the same city uh, mm -hmm. as us, right? Uh, same era as well, right? Yeah. Uh, we remember, like, basically your accomplishments uh, starting, like, years ago. And it's very good to see you guys succeed all around the world. You know, it, it shows that it's possible. Thank you. Yes. <laughs> A lot of hard work. A lot of hard work. <laughs> been grinding hard so it's been it's been crazy so yeah but yeah. things never stop i guess it doesn't stop like you get one thing and then you're you know then you fall back three steps behind and then you get a small thing and then you fall back two steps behind it's always like you know two steps forward two steps back yeah <laughs> I, I know that feeling <laughs> i know that but, but it's still, whenever you take the time to look at everything that you did in the past years, still, that's a good feeling, right? It is. It is. You know, he's got to remind me sometimes. We, we got to take a step back and be, you know, I, I like to think we're super humble and, you know, kind of low-key about our stuff. But, you know, sometimes it's good to remind ourselves and tell ourselves, okay, you know, yeah. out of what we've done from, you know, from Montreal and repping Montreal and you know, moving out here too and, 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 and making a name for ourselves out here in LA too. So, yeah. 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 And, and this is what we want to do uh, today. Really, we want to take the time just to look at everything that you did and share with the people that are watching right now. Mm -hmm. So, uh, I, of course, I, I know a bit about it, but I did some research and uh, I know that for, uh, on your end, they see you collaborated with Dubmatic in, um, back in 97. Mm -hmm. uh, on La Force de Comprendre. That was the video that was playing uh, just before. Mm -hmm. um, but I also saw L'Assemblée and Corias. Is that right? Yeah, I did L'Assemblée, Corias. I did uh, uh, Dice's group. What's What was Dice's group? Uh, Cat Burglars. Cat Burglars. Cat Burglars. <laughs> oh, okay. I, I did a lot of features. I can't even remember everybody I've worked on. It was, you know... Sky. Sky. The Thank you. Album. Wow, you know better than I do. I, I, you <laughs> I write your bio. <laughs> <laughs> okay, I, I didn't uh, know about that. Yeah, so a lot of, you know, uh, uh, a lot of uh, hip-hop hooks and la gamique. Yeah, course. I remember that one. Yeah. Um, I was in the video. I know, I remember you in the video. <laughs> I haven't seen you guys. I haven't seen you in 
a long time. I think the last time I saw y'all was then. Yeah. <laughs> when Rain Man came out with that amazing song and, and album. And I was like, and after that, I think I left. I think I uh-huh. came, I left for the States and, and. I remember that album because I was working at HMV, Cote d'Arcy. Oh, okay. Wow, I didn't know that. Yeah, yeah and uh, a lot of people were copying that album. Yeah. <laughs> Yeah, that's, that's my folks, man. It's so crazy. That yeah. was so bad. That was so amazing. But let's say that was yesterday, right? Mm-hmm. Yep. Yeah. Yeah. <laughs> Along yesterday. Yeah, yeah. yeah. And, and on your end, Ricky, I know that you uh, did touring with Madonna. Yes. And you collaborated with Teddy Riley as well. Corneille, too. Corneille, yeah. Oh, um, yeah, that's another thing yeah, we did. Yeah, uh, we did. Well, yeah, you sang on Corneille. I sang on Corneille's oh, okay. album. We toured. But, uh, we, we both toured. toured we toured Corneille. Corneille. Uh, mm-hmm. I toured with him on the first album, Parce qu'on vient de loin, and then we both toured together. Marchand de Rêve. Marchand de Rêve, and she was on the album. Uh-huh. Madonna, and then, then um, Cirque du Soleil after that. We both did that. We, did, we toured two okay. years with Cirque du Soleil, and then after that we moved to L.A., and that's when we got Madonna. Back okay. Up. Ricky's also written on uh, Jill, Jill Scott. Scott. Okay. He's written yeah. on uh, Earth, Earth, Wind, Wind of Fire. Fire. He's also written with Common Raphael Sadiq lately, right before we went into quarantine. So yeah. unreleased Common stuff. So yeah, so lots of yeah, lots and of sh- stuff going on. and share too. I I think as well. Share, share, share. Two of share. Very mm-hmm. big names. Very big names. So that's uh, very good. And I saw the news today that uh, you had a song that went on uh, Selling Sunset on Net- Netflix. Yeah, Netflix. Sunset, yeah. yeah, we yeah. just got placed. We we just found out, well, we found out in November, but we didn't think they were taking the song. We never heard back. We never heard back. And then, you know, uh, last week. Just, it just got lost, lost through the cracks. And then next thing you know, we got a text on Friday uh, from a few friends saying, hey, I just heard your song with the Salsa Invader. Like, what are they talking about? And then, lo and behold, it was Selling Sunset on Netflix. I was That's like, why are people giving me this thing? I don't know what this thing is. And, we, and then a friend of mine is like, listen. And I'm like, listen. Oh, it's our song. I'm like, damn, okay. And what's crazy, we're getting people from Portugal writing us about it. Like, yeah, we, yeah, it was, yeah, it's a nice, uh, it was a nice surprise. Yeah. That's a very uh, good surprise that we, we like. These kinds <laughs> of surprises, right? Yes, yeah. yes, yes. Yeah. So, so what was your start in music like? Be- even before like uh, early '90s, how did you guys uh, start, and what were your first inspirations? You go first. Well, my first inspiration was my family. My dad, my big brother, um, they're both musicians. My little brother is a drummer as well, Anthony Pajo, who plays with Anomaly. I don't know if you guys know Anomaly. He's a oh. Montreal, Montreal kid. He's he's I'm blowing up. Yeah, he's world. doing really well. Uh, my big brother. I mean, my big brother's big. You know, he's just worked with everyone. Smooth. New edition. Um, of Daddy is right uh, yeah, as Daddy, well, right? Yeah, all those guys. Mm-hmm. And my dad, obviously, you know, my dad being a bass player since I was a kid, since we were kids, like he just showed us music. You know what I'm saying? Like outside of the charts. We went to school to read the notes, to learn how to read the theory and all of that. But my dad taught us music, like how to feel it and how to play it, how to dance to it too. <laughs> So soulful music is really straight from yeah. the soul, right? Uh, salsa, Cuban music, African, just everything, everything that, you know, everything, you know, a, a lot of mixed genres. That's the advantage of growing up in Montreal, too, mm-hmm. because you have the opportunity to play all of that in Montreal because Montreal is so diverse and it's so integrated. Mm-hmm. There's a lot of cities like that where where your best friend, I have, I have my, my click, from high school, it's still my clique now, my Montreal clique. And I got Palestinians, I got Israeli, I got um, um, Persian. I got like, like those are my best friends. You know what I'm saying? I don't think you'd see that anywhere else, especially not in the States. No, not here. That's for sure. So the beauty about, so all of those cultures mixed in, you learn a lot about the food, the music, the, the the people, the language, diversity, ac- accents, and all of that. Yeah, that's... you don't realize that growing up in Montreal. So I realized that leaving, going on tour for the first time across the U.S. and across Europe, and seeing coming back and then seeing how Montreal is a beautiful place to to um, to uh, 
to grow up in. So yeah, very proud of uh, this city. Yeah. yeah. So it adds obviously it adds a different flavor to our musical, you know, language. So when you say, you know, how did we start out? We start out like, you know, like like everything else in Montreal. You start with, you know, the neighborhood. You start with the friends. You start with community, you know, community and jamming. Mm -hmm. Mm -hmm. So yeah, we've been playing music since we were kids, and then it just slowly creeps up into like paid gigs. We don't, know, you know, the first paid gig must have been I must have been maybe I don't know. 13, 14 years old. I can't remember. Gotcha. Yeah, I mean, all the homies are still back home. That'll never yeah. change. Montreal is home, you know, like, so we're here, you know, here, you know, we live in a, an entertainment city. So there's a lot of, you know, you meet a lot of peers and amazing people and stuff, but home is home. You know, our, my core family and friends, that's, it'll always be Montreal. So that'll never change. So, okay. Okay. Yeah. And okay. I started, uh, my upbringing was a uh, gospel choir, started singing in church. Um, and then, gosh, what did I do first? I I started well, singing really young. I started writing really young. And, very, and, 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 and you told me about this, very young. Yeah. She wrote a song. It got, um, Jeanette de picked it up. Okay. Yeah. So I was, I was a teenager when I, I, I got my first song with <laughs> By Jeanette Renault, so that was pretty amazing. I was writing with a, a group of guys in Montreal and okay. then um, started working with Koto. Um, you know, started working with Damatik. I didn't know where that was gonna go. I was just like some kid off, you know, singing, yeah. and just like having fun and just kind of nonchalant about it. And then all of a sudden, you know, song ended up hitting the charts going number one and that just kind of it just took off from there like that's you know but i i started singing in clubs with koto mm -hmm. al crater coco thompson bullfrog. bullfrog public enema i tell you i write her bias so i, I know, know he knows <laughs> all, I yeah. know. like so like yeah so yeah you know just getting our start on, in the montreal clubs and stuff you know yeah, yeah. Just like everybody else, just, yeah. just hitting the pavement, you know what I'm saying? So, But but still interesting and very quite admiring as well, Pat. Uh, so uh, we will go into a, a video block right now, but we will get back in about two minutes and we will pursue the discussion with, uh, you know, what's happening right now. Okay, cool. Okay, we'll be back. Because your mind Baby, please stop the things that you do Cause I Since you first walked past Slow me down if you feel like your boy moved too fast You know you've got a choice You can leave or you can stay But why you making up your mind? mind? Walk this way Out these lights, let's get a booth in the dark And what you sipping on, huh? Is it the blue or the dark? I don't care who you came with You belong to me And keep sipping on Sipping on you, go see.
about uh, Henry uh, so uh, Ricky and this was uh, were speaking about uh, the fact that they met him and we received them uh, two weeks ago I think very interesting uh, discussion so shout out to Henry shout out Henry <laughs> it's so yeah. funny because we even saw Camaro here like a, maybe last year they came through for a minute so they were hanging out in LA oh, right, for yeah. a minute yeah. yeah so I was like man this is like a blast from the past. It brought the whole <laughs> hip hop community together from Montreal. So I was like, yeah. yeah. But it, you, we hear a lot about New York and LA. I know it's really a, a center for the entertainment as well. And one mm -hmm. thing that Henry was saying, if we want to get back on that, is that you have to, uh, let's say, live for a, a certain time in a city that, let's say, you want to conquer. You, you need to, let's say, emerge yourself into that environment. Mm -hmm. So I guess this is what you guys did, yeah. Uh, definitely. I mean, um, you can't. You can only you can only achieve so much by visiting. You know, once or twice every year. You really have to be here. People got to know that you're around in order to get the phone calls. Know that you can come. They could count on you to come to the session, come to the jam, come to the mm -hmm. gig. But if you see, they, they know that you're out of town, there's there's so many other options here. Mm -hmm. People to call. And you got to get out to all the open mics. You know, there's a lot of jam sessions out in L.A. So <laughs> when people usually move here from somewhere else, they're hitting all the jam sessions and open mics in the city to be seen. You know, that's how you get people interested. That's how you get phone numbers and, you know, all it's that. Basically, stuff. the jam sessions are basically your auditions because mm -hmm. you never know who's in the room. That's the difference with L.A. With oh, the okay. I see. You never know. And I got homies. They happened to be jamming one day, and Dre was Dr. Dre was in the room, and they literally left the club with Dre to go to the studio to go record a bunch of songs. And this is before, this is before the Compton, um, straight out of Compton album. So, okay. um, this was a couple of years ago. But you never know who's in the room, so consider that every time you get on stage here in mm -hmm. LA, it's like an audition because yeah. you never know. So always. Get always give your your 100 percent exactly yeah even if it's a, yeah. it's a jam and and you can't think every jam is going to go perfectly so that's you know that's that's what jams are for is like to be able to step out of your comfort zone mm -hmm. okay okay so so let's talk about the soulful uh, jazz brunch so that you uh, started back to do on a weekly uh, basic mm -hmm. yeah so that's on youtube correct well, we're going simulcasting across uh, social media right now. We're adding more and more as we go along. So, so okay. look at YouTube and Facebook mm -hmm. part of, on part of social pages. Mm -hmm. And we're going to add uh, Instagram on Sunday. Okay. So, you know, we're hitting those three main ones. Mm -hmm. But um, it's basically a brunch show that we used to do last year up until, um, up until, until I left uh, for the Madonna tour. We did that for a year and a half. And it was down in Inglewood, and we met a lot of new people. I mean, it was a community. It, it reminded me a lot of Montreal mm -hmm. because <laughs> because it has that community feeling. Mm -hmm. Mm -hmm. You know, here where we're at, we're in Burbank here, and it's all about industry here. But mm -hmm. down in Inglewood, it's like it's really about community and and actually knowing people and saying hi when you walk down the street. Mm -hmm. You know what I'm saying? It's, so it reminded us a lot of a lot about Montreal. Feels like home, right? Um, so we so we said so we uh, we made a lot of new friends there. So, in with the current situation, we're like, well, what's stopping us from bringing that back and you know putting it online? So mm -hmm. we did it last week. We did it this week, just two days ago, and mm -hmm. got really good feedback. It was amazing. It was it, it was. was amazing, and and our whole purpose of doing this is because everybody's at home. You know, we know people are going through a hard time right now. So we're trying to bring some upliftment, some encouragement, you know, playing the jams, playing our music and mixing it up with like some feel good soul music, some jazzy stuff, some, you know, yeah. mix it all up. We're we, having fun yeah. playing the music that we want to play. And yeah. The beauty yeah. about line, although we're not, we, we can't interact directly with, with, with people, 
but we're able to entertain people from all over all over the world. We had people from obviously Montreal hanging out. We had people in from London, mm -hmm. um, Portugal were hanging out, was hanging out, Italy, Mexico. Mm -hmm. And this is straight from our home. Mm -hmm. You know what I'm saying? Yeah, yeah. And, and I was there, and one thing that I found very impressive is the way that you play loops. You record loops while you're playing. <laughs> yeah. yeah. Yeah, I mean, it's our chemistry. We, we've we been just together. vibing. Yeah, we've been together a long time. So now we like feed off of each other and stuff. So yeah. it's like... So it's always, I guess, uh, Im improvising, I, I guess, in some kind of way, yeah. right? Yeah, so it's yeah. even the set, even yeah. the set is like, we um, we didn't even pre-program the set. It was just, mm -hmm. you know, hey, let's do this song, let's do that song. Yeah. So, yeah, yeah. It's a very good experience, so I encourage everybody to look at it. Uh, it's next Sunday as well, right? Yeah, yes, it's Sunday, at least 11 o'clock. Well, Pacific, but Montreal time is 2 o'clock. Okay. Um, cool. It's on YouTube. The YouTube channel is Soulful Jazz Brunch. And yeah. on Facebook, it's um, our Parlor Social page on Facebook. Mm -hmm. So yeah. facebook.com yeah. backslash Parlor Social. I saw also that you uh, collect donations. So this is something also that, that I'm, uh, let's say I'm writing with a lot uh, on our end as well. This is something that we did, crowdfunding. I was yeah. kind of new to that. But yeah. I think it's a very good thing for the industry. Very positive. That's where that's where it's that's where it's going. That's going to become the new normal because right now, it's going to take a long time for live musicians to get back out there because social social distancing won't allow clubs to open up in restaurants. Even like even when they do open up, the opportunities are very are going to be very slim. The money's going to be slim. Mm -hmm. Like people are going to be really struggling for the next. I think half a year, two years. I mean, our industry is like so, and also for the musicians out there, for songwriters and musicians out there, we just got news that SoCan is actually um, started a program called Encore, mm -hmm. and they're going to pay musicians who are performing their own music online on right. Facebook, Instagram. Very good news. One hundred fifty dollars, yeah. as yep. long as you perform at least half an hour, mm -hmm. or you. These ten of your own compositions, mm -hmm. they will, and you declare it. You you sign up to that program and you send it to SoCan. You get one hundred fifty dollars for each performance. So, plus yeah. royalties. Plus well. royalties, yeah, because you right. get royalties every time you perform your music. Yeah. So, and and the crazy thing is that we do buy tip or donations. So it's like we realize people are having a hard time right now. A lot of people mm -hmm. are unemployed. I know in the U.S. right now. You know, we wish we we had Trudeau giving us a check <laughs> every. <week. laughs> that is not Canada the case like here. <laughs> Appreciate your government. Yes, this is not the situation <laughs> situation out, here. Out here it's, it's not the same. It's crazy right now. So it's like you know, we don't know when our next paycheck is gonna be. Like like literally, the music industry has shut down completely. So, you know, unless people start coming up with like drive through, they're talking about drive through concerts and stuff eventually. Yeah. They already start so, cars in front of a stage. Yeah. I'm not really mad at it. I'm not mad at it because, you know, I know he's like, yeah. you're, looking at, you're, looking at, you're looking at headlights. I know you're looking at headlights. Yeah. You know what? You still perform in front Flash of your headlights people. if you feel me. Yeah. <laughs> yeah. The, the roof is on fire. No yes. roof. You know, but, you know, it's some sort of way that you could give people the opportunity to, you know, reconnect and stuff. Even even virtually, I feel like what we did Sunday, that we're still, you know, I'm still, you know, we're multitasking when we're doing all this stuff. You know, we're looping in, we're like vibing together. And I'm also reading comments. I'm trying to read the comments from people and stuff as well. <laughs> so I really do feel that people right now, they're immersing themselves. All they got is the arts to like throw themselves into. Music is mm -hmm. helping mm -hmm. helping us stay, you know, stay sane. Yep. Um, mm -hmm. Creativity. Yep. Um, you're looking at these verses battle with um, what Ted Timberland and and Swizz created. Yeah. I mean, I was, I was literally, I was about to light it up one last Saturday when Buju and Bounty were going at it. Yeah, that was. It crazy. was. Beanie. I, I, uh, Beanie. Beanie, yeah. I'm sorry, Beanie and Bounty. Um, I mean, people are finding ways to kind of keep entertained right now. Yep. Mm -hmm. 
between yeah. each other. Yeah. So that's a beautiful thing. Yeah. So th this is a proof that music is needed. It's some kind of essential service. Let's yeah. say, right? Absolutely. Mm -hmm. Absolutely. People need they need that musical that outlet. They need the arts. They need anything that's gonna like that creative thing is, is you know, is is inspiring people to like keep people sane, keep yeah. people, you know, like yeah. well because a lot yeah. of people are having a hard time and like we know that all eyes are on 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 the on the net right now people mm -hmm. all over instagram people on everybody mama on tiktok right now <laughs> so like yeah. you know everybody's all over social media you know so it's it's right. You know, right now a lot of eyes are on artists so it's good a good time to put your stuff out there mm -hmm. So uh, unfortunately, this is uh, the, the time that we have, but uh, if anybody you would like to shout out from Montreal or from LA that might be watching us right now? Oh my God, our families, our friends. Yep, family. What up, Montreal? We miss y'all. We're locked out. We can't come home, even if we wanted to. <laughs> our borders are closed right now, so we're like, we're back. <laughs> yep. Yeah, so yep. join us. So Montreal, join us every Sunday, 2 o'clock. Um, you can get the link at parlorsocial.com and from there you'll be able to be redirected parlorsocial parlorsocial.com parlorsocial distancing <laughs> excellent and we'll share the links uh, right after yes so uh, right after uh, this video block we will go in discussion with uh, Teddy uh, Milama from okay. uh, Beatmakers Fest and uh, Druzik but thanks a lot, uh, Rick and Desi. We appreciate uh, your time. Thank no you. It's Thank good you, seeing you again, man. It's been a long time. Nice to see you yeah. again. Nice to see you too. I appreciate All right. that. Thank you for All right. having That's us. That's a pleasure. All right. Take All care. Right. Peace. Bye. Take care too. Bye. She. Des principes que la vie pourra pas m'enlever. Fais souvent du bien à des gens qui m'en veulent. Je te porte dans le cœur et toi tu m'en vis. Si ça ne va pas, mais moi je m'en vais. Trop de substance, je suis dans le verre. Sur ma voix, je suis dans le vent. Passe la route, j'attends pas la mer. C'est bon pour ça que je suis devant. Tu parles de qui Tu parles de moi Tu parles dans le vide. Un, deux, trois. Tu montes ta voix, le chargeur, je vide. Échec, je vide. Check tes vides, pas besoin de guide, me rends tout seul comme Elie. Ouais, je suis tout le temps poste avec les mêmes négros. H24, on fume du. Ouais, je suis tout le temps poste avec les mêmes négros. H24, on fume du. Je n'étais pas âgé quand il faisait des couverts Laisse-moi te manger quand je suis sous les couverts non. Tu relis quand je viens prendre de tes nouvelles Vaseline au cul, prête à lever jambes en l'air Elle fouille par tes feuilles à la recherche de fric Et depuis comme elle y en a dans la musique J'ai tendu la main, elle a préféré le bois Je trouve fait putain, elle manque de bif et mais tu ouais, suis tout le temps avec les mêmes négros H24 On fume du je suis tout le temps poste avec les mêmes négros H24 On fume du là Tendresse plus violence Ça parfait T'es en sur les miennes ouais, c'est parfait Même quand tu me colles j'ai mieux la paix J'ai acheté ton cœur en rabais Prends attention Je me suis dit T'as voulu fouiller Dans mon lot passé Résultat noir T'as regretté la vie c'est une lutte, sans arrêt. Elle te donne des coups, même par terre. Langue du but, le matin. Polygote, mais tu sais manière. Elle veut goûter au double B. Prête à tout pour me frencher. Comme un trou noir, elle veut m'avaler. À l'Afrique, elle va déguster. Des principes que la vie pourra pas mal. Je te porte dans le cœur. Toi, tu euh, votre, oh. votre communauté, elle est quoi Anglophone Francophone Les deux, les deux, les deux, très montréalaises. Okay. Donc, euh, on est live euh, présentement. Euh, bienvenue euh, à Terry euh, Milama. Euh, juste avant euh, de rentrer dans la deuxième euh, moitié de l'émission avec euh, Terry, je veux juste rappeler euh, rapidement que le single euh, de l'autre 
sur l'instrumental de Little Coco B. C'est prévu euh, pour euh, le 12 juin. Donc, euh, c'est le single qui a été bâti grâce au vote des fans. Donc, à partir de l'application mobile. Donc là, ils peuvent nous suivre à travers l'évolution de la production qu'on fait avec euh, Godfather Productions, justement. Donc, euh, mon deuxième invité est enseignant à l'Institut euh, Trébas, fondateur de l'agence de marketing numérique du nom de Juzik. Est-ce que je prononce bien? C'est parfait. C'est ça. Mais aussi du Beat Makers Fest. C'est ça. On va commencer par parler euh, plus euh, en profondeur du Beatmakers Fest, puis après euh, de Juzik, les artistes euh, que tu as aussi euh, dans, dans l'agence. Euh, mais même, juste avant, j'ai remarqué aussi que tu avais un podcast qui s'appelait « Je me lance ». Effectivement. En fait, on, a, on a un podcast, euh, bon, c'est plus dédié euh, à la prise de décision, aider les gens à prendre des risques. En fait. Oh, on aime ça, nous, les risques. C'est ce qu'on fait. <rire> c'est ce qu'on fait chaque jour. Surtout euh, durant la période de pandémie. Là, euh, donc, euh, c'est drôle parce qu'on est un peu comme deux casse-coups euh, en tant que tels qui euh, prennent des risques, puis un cas va calmer l'autre des fois. Peut-être que tu es un peu trop fou, là, euh, si c'est ça. Peut-être que tu n'es pas assez fou. Donc, euh, très intéressant. Mais vous vous complétez, donc ça marche. Oui, exactement, exactement. Puis moi, j'ai entendu euh, en juillet dernier euh, l'émission avec euh, Steve Pajot. Puis euh, je ne me rappelle plus que c'était... Je suis tombé par hasard sur un post dans les médias sociaux de Beatmakers Fest. Puis étant donné qu'on était en train de lancer le projet It's Story, ça m'avait accroché. Puis je voulais aller à l'événement. Donc, j'ai commencé à chercher autour de ça. Puis j'étais tombé justement sur le podcast. Je me lance. Entrevue très intéressante avec Steve Pajot, justement, qui est le frère de notre invité qu'on vient d'avoir ici. Euh, ouais, c'est une... Très, très, euh, je te dirais, j'aime bien le format podcast aussi. Nous, on est nouveau avec ça. Oui. Puis euh, c'est très, très bien. Donc, euh, parle-nous du euh, Beatmakers Fest et pourquoi euh, ça a été euh, fondé en tant que tel. Ben, en fait, euh, ben, l'Institut très basse, genre, là, c est, c est, je dirais, c'est une initiative qui a, qui a été montée avec, euh, avec Dominique Blé, qui est. Qui est qui est à la base l'instigateur, c'est lui qui a eu l'idée du Beatmakers Fest. Bon, comme moi, je suis, dans la, comme je suis dans la musique et puis en travaillant ensemble sur différents projets, on a décidé de, 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 de tester le marché parce que euh, euh, pour plusieurs raisons essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, la technologie est dans, tout le monde peut faire de la musique. Et au niveau du hip-hop, c'est très, en termes de mindset, c'est très agressif. Les jeunes ont faim. Et ils se donnent les moyens de compétitionner. Donc, euh, on s'est dit, bah, une place comme Montréal, qui a autant de, de jeunes, euh, une, une place où il y a autant de, comment on peut dire, de vitalité, faisons un projet pilote, faisons un test, et puis lançons le Beatmakers Fest pour voir euh, quel est l'impact que ça pourra avoir. Et ensuite, à partir de là, on voit si on est capable de, par rapport aux résultats qu'on aura obtenus, capable de, de prolonger euh, l'expérience. Donc, euh, le, le projet pilote ou la, la première que vous avez lancée était en juillet euh, l'année dernière, c'est bien ça? Euh, on l'avait lancée en juillet, mais ça a eu lieu un peu plus tard. Ça a eu lieu, euh, ça a eu lieu en septembre, en fait. OK, c'est ça. Exactement. <rire> je l'avais manqué, malheureusement. Je n'avais pas pu m'y rendre. Comment ça s'était passé, euh, la première édition en tant que telle? Euh, je te dirais, je vous avoue que c'était surprenant. OK. Euh, surprenant dans le sens où quand on l'a fait, on était parti avec les étudiants pour, pour la démarche parce qu'on disait que c'était un projet pilote. Donc, on a voulu intégrer les étudiants puisqu'on a un groupe qui est en gestion ah. d'événements. Donc, j'enseigne en gestion d'événements et puis on les coach là-dessus. Et on s'est aperçu en lançant le, le festival. Euh, juste cet événement-là, on, on a eu un artiste qui s'est déplacé de New York pour compétitionner. Mmh. Ça nous a fait un peu de bizarre. Parce qu'on s'est dit, OK, ben on faisait le Beatmakers Fest, juste, euh, on pensait que ça allait juste toucher Montréal. Mais l'artiste a quitté New York pour venir compétitionner. Il, il, a trouvé, euh, il a trouvé la démarche super intéressante. Il a poussé euh, l'événement. Et puis là, cet artiste en question, il travaille avec nous pour la prochaine édition. Oh, nice. OK, c'est intéressant, ça. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, je te dirais qu'en termes de, de médias, on a eu la couverture média, on a pu positionner... On a pu positionner euh, euh, cet événement auprès médiatique, parce que c'était ça, ça l'objectif. Quand, quand, tu, quand tu crées euh, une opération, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas tant le monde que de faire venir le monde, que plutôt de bâtir une marque. Mmh. Et une fois que tu bâtis ta marque, 
bah là, tu, tu commences à donner de la valeur à ce que tu fais. Ensuite, là, maintenant, tu peux pousser à, à l'étape numéro 2 parce que quand tu lances ton événement la première fois, personne ne te connaît, les médias n'en parlent pas, etc. Donc, si tu arrives à teaser la curiosité des médias, tu dis, OK, bon, on a, pour la prochaine édition, on a déjà, on a déjà de quoi faire. En fait. Je comprends très bien. Donc, ça te permet de tester rapidement, d'avoir des leçons apprises. Donc, c'est très enrichissant en tant que tel. En, en fait, il n'y a rien de plus enrichissant que ça. Tu peux avoir du coaching de gens qui ont l'expérience. Bien sûr, c'est utile. Mais le fait de se lancer, justement, c'est ce qu'il y a de, de plus euh, instructif. En fait. Oui, parce que dans l'état la, dans la, dans d'esprit, dans la mentalité, parce que je viens du milieu des startups aussi, à la base, avant d'arriver dans la musique, j'avais une startup. Donc, euh, le, le mindset, c'est vraiment… Euh, Comment dirais-je Il a pas de. Pour moi, je ne considère pas l'échec. C'est pas dans mon vocabulaire. Ça va être une, je teste. Donc, on a quelque chose à faire. On va le tester. On regarde. Et puis, euh, par rapport au résultat du test, ben, on incrémente ou on itère et puis on avance. Si les résultats sont trop à côté et puis que ça va nous demander trop d'efforts, on laisse faire. Donc, c'est c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel on est. Et puis, euh, par rapport aux résultats qu'on a obtenus, surtout, je te dirais. Au niveau émotionnel, l'impact émotionnel que ça a eu au niveau des beatmakers, ils étaient tellement contents, tellement heureux mm -hmm. qu'on s'est dit, bah, OK, on peut pas laisser, euh, on ne peut pas laisser passer cette opportunité-là parce que la première fois, ce n'était pas pour, pour faire des sous, par exemple. C'était vraiment pour les étudier et puis pour tester. Et puis là, on se dit, bah, OK. Ça a eu un impact. On, et ça a eu un impact. Euh, on a eu un bon feedback. Donc, on sait maintenant vers quoi se lancer. La seule chose, c'est que cette année, c'est encore une expérimentation parce que initialement c'était un événement physique. Et euh, dès qu'on a commencé à sentir le Covid dès février, on a dit, bon, OK, on va directement sur euh, virtuel. OK, OK, je comprends, je comprends. Puis, euh, explique un peu, c'est quoi le, le processus que, que vous avez appliqué dans le projet pilote et euh, que vous allez appliquer euh, dans la prochaine édition en tant que tel. Est-ce que les gens soumettent leur instrumental? Est-ce qu'ils composent sur place? C est, c est cool. Oui, c'est ça. Euh, on on s'est retrouvé face à deux situations suite, à, suite au premier événement. Euh, pour nous, pour que ça soit fait, pour que ça soit équitable, on, on a, dans notre procédure, on demande à ce que les, comment on appelle, les artistes nous soumettent les beats euh, avant. Okay. Ensuite, on a un comité qui va décider de ceux qui sont qualifiés pour arriver, pour compétitionner le jour J. Okay. Donc, en fait, on ne permet pas aux artistes, encore pour l'instant, parce qu'on a la deuxième édition, de venir euh, performer, de créer des beats sur place. Ok, je comprends. Donc, c'est différent veut... de Loop Sessions, en fait. C'est ça, exactement. On veut donner la chance au maximum de personnes et puis ouais. euh, ensuite voir, d'abord stabiliser ce qu'on fait en ce moment. Et puis, une fois que c'est stable, on peut peut-être créer des, des nouvelles éditions ou euh, des éditions en parallèle où là, on peut, mettre, on peut faire rentrer ceux qui, ceux qui peuvent réaliser les productions directement en live. Okay. Puis, j'avais vu qu'il y avait euh, des duels. Euh, C'était un peu comme un, un genre de format tournoi euh, de série en tant que tel. Okay. Oui, exactement. Euh, ça, on l'a fait simplement pour… Euh, quand, quand tu fais un événement, ce qui est important, c'est… Euh, pas qu'un événement, dans toute relation, ce qui est important, ce sont les émotions. Euh, donc, il faut maximiser l'impact émotionnel. Et il n'y avait rien de mieux que de… Euh, en tout cas, à ce moment-là, que de créer un battle. Euh, dans la mesure où tous les, tous les beatmakers pouvaient apporter, apporter leurs fans. Mm -hmm. Et puis, il y avait cette espèce d'adrénaline pendant les… Pendant pendant les compétitions, qui faisaient en sorte une bonne adrénaline. Ce n'était pas des compétitions sauvages, c'était vraiment ambiance bon enfant. Okay. Et euh, de faire en sorte de créer une émulation. C'est pour ça qu'on voulait euh, le format battle. OK, OK, cool. Donc, euh, ah, ben, c'est bien, on a, on a bien hâte à en savoir plus. Euh, cette fois-ci, euh, je ne manquerai pas euh, en tant que tel euh, la prochaine édition. Euh, on va aller euh, en vidéo euh, dans pas trop longtemps. Et après ça, euh, on va parler plus en profondeur de Juzik. Puis, il y a même aussi du livre que tu as écrit, euh, que j'avais okay. euh, des formations là-dessus. Donc, en vidéo, tout de suite, on revient après. Okay. C'est Jean saint pierre C'est Jax, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus. C'est Jack Boy. Vous êtes sur couchetard.com. Vous êtes à couchetard.com. 24-7-a-week.com, bitch. Couchetard.com, c'est l'équipe à suivre. That's it.
we got is on and off. I wanna know what's going on. I don't know why you're holding off. Is it something I'm doing wrong? Yeah, I wanna know what's going on. I'm the type to always make you smile When I see you smile, it changes the hood and vibe You probably lying if you say that I'm not your type Girl, I know exactly what to do to change your mind Yeah, 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 you know you're bad You know what's up, yeah Cette fois-ci, on, on ne s'est pas filmé hors honte. Les semaines dernières, on faisait ça, puis euh, on partageait même. Euh, mais ça, ça n'arrête jamais. Donc, euh, c'est dit, euh, en fait, euh, j'aimerais ça qu'on parle de, de Juzik. Euh, pourquoi une agence plutôt qu'un label? C'est quoi la différence? En fait, ce sont, ce sont les deux. Okay. On a une partie agence, on a une partie maison de production. Donc, on est, ce que on ça a donné dans... aussi, le Nouveau Monde, hein, c'est qu'il y, y a des espèces de... de... Avant, c'était des, des murs entre les différentes 
jobs que tu pourrais faire, les différents emplois que tu pourrais faire. Puis à ce temps, les compagnies sont toutes à moitié quelque chose, à moitié l'autre. Euh, justement, les réseaux sociaux, puis un label, tu sais, comme toute la communication, puis un label, euh, tu n'as pas le choix d'être ça en même temps. C'est euh, tellement rapide comment faut que tu réagisses pour pouvoir créer du vrai bon contenu. Euh, tu n'as pas le choix de le like au complet. Là. Oui, exactement. Donc, euh, euh, mais ça, c'était un choix stratégique euh, au départ quand, quand, quand j'ai fondé euh, l'entreprise. Comme je vous disais tantôt, je venais des startups, donc j'étais déjà tout ce qui était numérique, digital. Bon, j'étais là-dedans à 800 000 La musique, je connaissais pas. Bon, je connaissais la musique, mais c'était pas mon domaine d'activité. Et euh, en entrant sur le marché, j'ai vu qu'il y avait un besoin, et puis je dis OK, on va focaliser sur la partie. Euh, euh, marketing numérique dédié à l'industrie euh, industrie musicale et euh, j'ai commencé à travailler aussi avec des artistes et j'en profitais aussi pour avoir le côté, euh, le côté label et c'est pour ça qu'on a les deux faces et si vous regardez sur le marché par exemple, les labels vont plus devenir des agences de marketing numérique. Hmm. Ouais, je l'ai fait moi-même avec, euh, avec mon ouais. label. Euh... Je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais ça, ça me rappelle aussi encore les discussions avec E47, le, le label E47. Euh, tu, tu connais? Oui. Mm -hmm. euh, parce que ce qu'il ce qu expliquait, euh, Henri-François, euh, c'est qu'en en fait, ils ont un peu comme plusieurs départements. T'sais? Donc, euh, quand un artiste ou bien quand un collaborateur, etc., rentre dans cette machine-là, ben, il a accès à la panoplie de services et le talent euh, de, de l'équipe en tant que tel. Puis, euh, on ne peut plus simplement se limiter à une spécialité. Il faut que ce soit un tout. Oui. Ben, idéalement, pour les entreprises telles que la nôtre, on va avoir certains artistes qui sont signés. Mais généralement, ce qui est plus intéressant pour un label aujourd'hui, et ça aussi, c'est l'éducation qu'on fait à l'école, à l'Institut Prébas, c'est d'expliquer aux artistes, arrêtez de courir pour vous faire signer par un label. Mm -hmm. euh, parce que le label, son rôle, c'est la monétisation, c'est de faire des sous. Donc, aujourd'hui, étant donné que les productions euh, coûtent peu cher, que tout le monde peut produire, on n'a pas à vous donner de l'argent pour faire de la production. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est plutôt avoir de l'argent pour faire du marketing. C'est pour ça qu'on devient des agences de marketing numérique. Parce que si je vais prendre un artiste qui a déjà 100 000 fans et que je mets de l'argent là-dessus, je recoupe mon argent tout de suite. Donc, il faut connaître son si audience. Je... Il faut connaître son audience. Donc, la clé pour les artistes aujourd'hui, c'est de bâtir une fan base. Si tu n'as pas de fanbase, je, je, ben je suis un peu désolé de dire ça. Bon, je, ça, ce n'est pas mon éthique personnelle parce que je travaille avec des artistes qui n'ont pas de fanbase puisqu'on peut les bâtir pour, pour eux. Mais globalement, la majorité des labels qui n'ont pas d'expertise de, encore en marketing numérique, ils ne vont pas signer des artistes qui n'ont pas de fanbase. Hmm. Ah, pas, pas juste les labels, ça va plus loin que ça. Ça va que... Tu sais, même si tu avais un label et qu'on mettait des investissements clairs dans nos artistes, si je n'apportais pas des chiffres spécifiques à des agences de booking, des agences de communication, toutes sortes de choses comme ça, ils ne veulent pas bouger avec moi, tout simplement. So, même les chiffres qu'on peut créer en following, euh, ils nous permettent de travailler avec des équipes professionnelles. Les chiffres prouvent que tu peux travailler avec des équipes professionnelles, sinon ils ne vont pas associer ton, leur nom avec toi. Genre. Donc, première étape, première étape, vraiment travailler son branding, euh, se lancer, acquérir un fanbase, c'est ça. Tranquillement. Aller par oui. incrémentation, etc. Puis après, chercher euh, comme une grande équipe. Mais tu n'auras même pas besoin de chercher. Si tu fais ouais. les deux premières phases, ben, ils vont tous rappliquer. C'est okay. ça que je n'arrête pas d'expliquer au monde. C'est qu'à partir du temps que tu as les chiffres voulus à côté de ton nom, ce plus toi qui cours après le monde. C'est le monde qui ça. court après toi. Tu peux facilement être plus gros qu'un média aujourd'hui en tant qu'artiste. Facilement. Là. Euh, si je prends des MB, les 514 sont plus gros que n'importe quel média de Montréal. Les médias de Montréal qui utilisent leur nom se donnent de la crédibilité. Avant, c'est le contraire. Il y a star, un, un artiste peut facilement être plus gros que n'importe quel média. Je le dis tout le temps, vous pouvez être la presse, puis c'est quoi en même temps? Mm -hmm. C'est l'influence. Mm -hmm. C'est ça. C'est ça. Et, euh, le... Oui, vas-y. Euh, oui. euh, en fait, euh, j'allais parler du livre euh, que tu as écrit, « Vivre de sa musique grâce à Internet », que je trouve qui gravite justement autour de ce qu'on est en train de, de discuter. Où est-ce que tu parles de conversion de leads? Et ouais. que tu peux nous expliquer un peu le terme « conversion de leads », qu'est-ce que ça veut dire la conversion? OK. Euh, sur, euh, sur le web, là, on parlait de marketing numérique, on parle d'acquisition. Parce que quand on va travailler avec des artistes, il faut, il faut, il faut bâtir une fanbase. 
Et conversion leads, ça, ça dépasse le genre musical. Le, ça fait partie du, euh, du dictionnaire de base d'un marketeur ou d'un vendeur en ligne. C'est de connaître ses taux de conversion et d'acquérir des leads. Par leads, c'est des prospects. Donc, ce sont des informations de contact comme des emails, numéro de téléphone, dont tu pourras te servir pour vendre ou pour bâtir une relation, euh, qu'on peut dire approfondir le lien relationnel que tu as avec ton fan ou ton client potentiel. Et c'est pour ça que c'est super crucial de la phase d'acquisition de fans. Parce que si tu n'acquiers pas de fans, et, je, et, je, et je, je, fais, je dis toujours aux artistes, faites attention, être sur les médias sociaux, c'est comme si tu louais une chambre d'hôtel. Tu ne la possèdes pas, c'est une chambre d'hôtel. La seule chose que tu peux posséder, ce sont tes leads, ce sont tes prospects, c'est ta base de données d'email, c'est ta base de données de contact. C'est sur ça que les labels ou les gros joueurs vont investir. Parce que les meilleurs taux de conversion que tu as quand tu vends, c'est par email. C'est là où tu as les meilleurs taux de conversion. Tu as des 10, des 15, dépendamment, 10, 15 en termes de taux de conversion. Tu vois tous les messages que tu peux publier sur les médias sociaux, on fait un test. Tu vas faire ton événement. Tu vas mettre ton événement sur Facebook et tu vas faire la promotion. Il y en a combien que tu convertis pour ton événement C'est sûr, c'est un peu comme un entonnoir. Hein. Ben, oui, il faut que tu crées un entonnoir et ça prend beaucoup de répétitions sur Facebook. Mm -hmm. Tu peux avoir 100 personnes qui viennent, qui mettent « je suis intéressé », mais ces 100 personnes, à la fin du compte, tu vas en voir un qui va arriver le jour de l'événement. Moi, je divise par trois habituellement. OK. Ouais. J'ai une question par rapport à ton expérience avec les emails. Euh... Oui. Parce que ça peut être très, euh, très achalant aussi. Tu sais, tu sais, quand des fois tu t'inscris à, à certaines compagnies, des fois ils vont t'envoyer deux puis trois emails d'une journée ou des choses comme ça. Ça peut être aussi très achalant. À quel niveau toi tu penses que ça devient achalant puis à quel niveau c'est efficace? Parce qu'à okay. partir d'achalant, moi je barre puis je ne veux plus jamais entendre parler du produit que j'aimais au début, là, mais si tu commences à m'achaler, je ne t'aime plus. Là. Donc, ouais. Oui, euh, ça c'est une très bonne question parce qu'on euh, a souvent le, le même le, le feedback de la part de nos étudiants. Oui, je n'aime pas les emails, tout ça, tout ça. Je leur dis, OK, c'est parce que euh, la personne, quand la personne vous vend, ben, je ne veux pas vous vendre, entre guillemets. Si tu arrives sur un site web et puis tu vois un message qui dit, OK, oui, abonne-toi à ma newsletter pour recevoir des infos. Mm -hmm. C'est souvent ce qui va arriver. Ça, c'est de la communication. Donc, tu vas, tu, vas, tu vas rentrer ton email, tu vas recevoir plein de messages, ça va te fatiguer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de la valeur ajoutée au message. Si tu arrives sur Juzik, tu vas avoir un pop-up qui s'ouvre, euh, télécharge pour, bah, gratuitement 2300 pays Spotify. Donc, je t'apporte une valeur ajoutée. À chaque fois que je mets un message, c'est un message qui répond à un besoin urgent. Ce qui fait en sorte que mes taux de conversion, nos taux de conversion sont extrêmement élevés et derrière, on peut vendre par email. Et les gens achètent par email. Et ce que, toi, et ce que nous, on essaye simplement de, de minorer, c'est le taux de, euh, de, comment on peut dire, euh, euh, comment on appelle ça Quand les personnes se désabonnent, le taux de désabonnement, c'est là où on fait attention. Chaque mois, on veut garder ça aux alentours de 10 Donc, si on voit que ça dépasse 10 c'est qu'il y a un problème. On essaie de retracer quel est l'email ou à quelle phase dans le processus les gens se, se, se désabonnent et puis on essaye de retravailler ce processus. Mais c'est toujours des stats, c'est toujours des metrics qu'il faut suivre. Mais on ne peut pas s'asseoir sur nos, nos lauriers, il faut toujours, toujours vérifier. Hein. C'est ça, oui, okay. exactement. C'est ce que je filais aussi euh, par rapport à tout euh, ça que je fais, toute cette partie-là du travail. Hey, okay. euh, tu as dit en fait comment les gens peuvent euh, retrouver tes produits, que ce soit sur les réseaux sociaux ou site web euh, en tant que tel pour en savoir plus. Ils peuvent aller directement sur juzik.com, j o u z i kcom Et puis là-dessus, mm -hmm. ils trouveront euh, tout ce qu'on fait en termes de promotion numérique, so médias sociaux, website pour les artistes, campagne de sociofinancement et euh, production musicale. Et concernant les bouquins, ils pourront toujours m'envoyer un, un message là-dessus parce que je donne des formations, des formations sur la, dans l'industrie musicale au niveau de, de l'acquisition de fans et puis euh, du développement de marques. Super. Ben, merci beaucoup. Euh, C'était très, très, très instructif et euh, enrichissant. Et puis, euh, j'espère bien qu'on va rester en contact pour la suite des choses euh, de, de, du côté de Juzik, euh, Beatmakers Fest et euh, aussi du côté de Hit Story, bien sûr. Ben, je, right. je, te, je vous remercie beaucoup pour l'opportunité et puis euh, j'espère que tout va bien aller, que vous allez péter des scores avec votre podcast. J'espère. OK. Thanks.
Merci. À la prochaine. Ok, peace. Salut. Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, come vibe. Yeah. Relax yourself, come vibe. Yeah. Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, come vibe. Yeah. Relax yourself, come vibe. Yeah. Go ahead, go ahead. Put it on me, more bread, more bread. Put it on me, more head, more head. I'm feeling lonely, I said, I said, I'm the one and only. You the bomb, bomb. I ain't talking sister Nancy, I'm gone, gone. Try me, go nigga, tell me you want song. And your cup going empty, the bond strong. Girl, you know what it can be, yeah. Wind that ass, but you wanna sip it slow. Been a long time, but you tryna let you go. But it's still first, like, really if I so. Coming correct, always cleaner than most. Cooking like a chef, go ahead, take a toke. All that Bart King, he don't want that smoke. Tonight I beat DZ, but I heard you want more. Never loaf, but I'm always down to take it toast. Down, down, yeah. Real this is she down, 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 yeah. That's this is she down, 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 yeah. Real this is she down, down, yeah. That's this is she down. Relax yourself, girl, be settled down. Relax yourself, girl, be settled down. Relax yourself, come vibe. Relax yourself, come vibe, yeah. Relax yourself, girl, be settled down. Relax yourself, girl, be settled down. Relax yourself, come back. Yeah. Relax yourself, come back. Yeah. Je suis down, down, down. C'est l'autre qui attrape sur le. Je suis down, down, down. C'est l'autre qui attrape sur le death floor. Je suis down, down, down. C'est l'autre qui attrape sur le. Je suis down, je suis down. Yeah. Lil Dizzy, je suis l'autre, c'est pas moi, tu l'as bien vu.